আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের হলুদ চায়ের মশলাটা তৈরি করে দেখাবো এই মশলাটা তৈরি করে আপনারা 7 দিন রেখে খেতে পারবেন আর এই চাটা আমাদের শরীরের চর্বি গলাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো চলুন শুরু করে দেই দেখি এটা বানাতে আমাদের কি কি লাগছে এখানে নিয়েছি গোলমরিচ এক টেবিল চামচ গোলমরিচ আমাদের অনেক উপকারী একটা উপাদান এটা রয়েছে হাই ইন ভিটামিন সি ইমিউনিটি সিস্টেমকে বুস্ট করতে সহায়তা করে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে ক্লপস লং বা লবঙ্গ মেটাবলিজম বাড়ায় যেটা আমাদের ওজন কমতে সাহায্য করে এটা রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এটা ক্যান্সার প্রতিরোধক এবং স্টোমাক আলসার ভালো করে তো এটা খুবই ভালো একটা উপাদান এই চায়ের জন্য এখানে আমি আদার গুঁড়ো ব্যবহার করলাম এখানে এক টেবিল চামচ আদার গুঁড়ো নিয়েছি যাদের কাছে আদার গুঁড়ো নেই তারা চাইলে যখন চাটা তৈরি করবেন তখন এক দুই টুকরো আদা থেতলে দিয়ে দিতে পারেন আদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর এটা হেল্প করে ইমিউনিটি সিস্টেম বুস্ট করতে এবং ঠান্ডা সর্দি কাশিতেও এর ভূমিকা অপরিসীম আমি এখানে নিয়েছি দুইটা ড্রাই লেবু তো আপনাদের কাছে এরকম ড্রাই লেবু না থাকলে সেক্ষেত্রে আপনারা চা তৈরি করার সময় এক টুকরো লেবুর রস দিতে পারেন ড্রাই লেবু চর্বি গলাতে খুবই কার্যকারী ভূমিকা পালন করে এটা হার্টের জন্যই জন্য খুবই ভালো ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখে কিডনিকে ক্লিন করে বডি টক্সিনকে রিমুভ করে এবং আমাদের ব্রেইন ফাংশনকে সতেজ রাখে এক চামচ নিয়েছে এখানে দারচিনির গুঁড়ো আপনাদের কাছে গুঁড়োটা না থাকলে আস্তটা গুঁড়ো করে নিতে পারেন ব্লান্ডারে দারচিনির গুঁড়ো আমাদের শরীরের জন্য খুবই কার্যকরী বিশেষ করে ওয়েট কমাতে খুবই সাহায্য করে ইনসুলিন লেভেলকে কন্ট্রোল করে এটা হচ্ছে চায়ের পাতা আর এটা হচ্ছে গ্রিন টির পাতা আমি এখানে কিছুটা গ্রিন টির পাতা নিয়েছি আধা টেবিল চামচ পরিমাণের তো আপনাদের কাছে যদি গ্রিন টির পাতা এরকম না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা প্যাকেটের গ্রিন টিটাও নিতে পারেন একটা বা দুইটা প্যাকেট আর সেটাও না থাকলে আপনারা লাল যে চা খাই আমরা সেটা থেকে পাতি নিলেও হবে এখানে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণের হলুদ নিয়েছি হলুদ আমাদের শরীরের চর্বি কাটতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর ঠান্ডা সর্দি কাশিতেও হলুদের ভূমিকা অপরিসীম যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো ডিজিজের সাথে ফাইট করতে এই হলুদ সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করে আমি এরকম একটা মশলা কোটার নিয়েছি আর এরকম যদি আপনাদের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ব্ল্যান্ডারের ছোটো জগটা নিতে পারেন তো আদা টেবিল চামচ লবঙ্গ দিয়েছি আমি এখানে আদা টেবিল চামচ গ্রিন টি দিলাম লুজ টিটা চাইলে আপনারা যে নর্মাল যে চা পাতা আছে আদা চামচ চা পাতা দিলেই হবে আর এখানে এক টেবিল চামচ দিলাম ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচ আস্ত গোলমরিচ আর সাথে দেব আমরা লেবু দুটো এই যে ড্রাই লেবু দুটো তো ওই যে বললাম লেবু যদি আপনাদের কাছে ড্রাই এরকম না রাখ না থাকে করে নিতে পারেন তিন চার দিন রোদে শুকালেই হয়তো ড্রাই হয়ে যাবে আর সেটাও সম্ভব না হলে যখন চাটা তৈরি করা হবে ঠিক ওই পর্যায়ে এক চামচ লেবুর রস অথবা এক টুকরা লেবুর রস দিয়ে আপনারা চাটা খেয়ে নেবেন লেবুর রসটা কিন্তু মিস করবেন না অবশ্যই লেবুর রসটা দিয়ে নেবেন তো এখন আমি এটাকে ভালোভাবে কুটে নিচ্ছি আর আদা অবশ্যই যদি আপনারা গুঁড়ো আদাটা না পান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বলে দিচ্ছি আপনারা দুই তিন টুকরা আদাকে একটু থেতলে ওটা দিয়ে দিবেন। আমি মোটামুটি অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে গুঁড়োটা করেছি আসলে আদা ভাঙার থেকেও একটু গুঁড়ো হয়েছে এবং এটাই আমার দরকার ছিল তো এখন আমি এটার ভিতরে যেই বাকি উপাদানগুলো দেব সেগুলো আস্তে আস্তে দেব তো আমি গুঁড়ো করা আমার কমপ্লিট এখন আমি এটার ভিতরে বাকি উপাদানগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি আগে আপনাদের দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে এটা এই যে এরকম হয়েছে আপনারা চাইলে আরেকটু গুঁড়ো করে নিতে পারেন তো এখন আমি বাকি উপাদানগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটার ভেতরে আমি সবার আগে যেটা দেব সেটা হচ্ছে আদার গুঁড়ো তো ওই যে বললাম যাদের কাছে আদার গুঁড়ো নেই তাহলে তারা লেবু লেবুর রস এবং আদার গুঁড়োটা একদম লাস্টে যখন তৈরি করবেন তখন মিশাতে পারবেন 
তো এক টেবিল চামচ দিয়েছিলাম ওখানে দারচিনির গুঁড়ো আদার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ আর তিন টেবিল চামচ দিয়েছি আমি এখানে হলুদের গুঁড়ো তবে হলুদের গুঁড়োটা অবশ্যই ভালো হলুদ নিতে হবে যদি ভাঙানো হলুদ হয় ওটা সব থেকে ভালো হয় কারণ প্যাকেটের কিনা হলুদে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভেজাল থাকে যেটা শরীরের জন্য খুবই খারাপ যেহেতু এটা আমরা ডাইরেক্ট খাচ্ছি আমি এরকম একটা শুকনো জার নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি কাচের জার না থাকে সেই ক্ষেত্রে প্লাস্টিকে রাখতে পারেন তবে কাচের জারে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ কাচের জার অনেক ভালো প্লাস্টিকের জিনিসে খাবার দাবার না রাখাই ভালো এবং সাত দিনের জন্য আমি এটা তৈরি করেছি সাত দিনে আমি খাবো প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করার আধা থেকে এক ঘন্টা পর একবার আবার বিকেলে নাস্তা করার পর একবার তো এই দুইবার এটা আমি খাবো রেখে দিলাম আমি জারের ভিতরে যখন প্রয়োজন হবে তখন এক চা চামচ পরিমাণের এক কাপ চা করে খাব করে খাবো তো এখন আমি এভাবে ড্রাইভারে এটা রেখে দেব তো আমি আপনাদের এখন চাটা তৈরি করে দেখাচ্ছি দেখবেন কিভাবে আমি চাটা তৈরি করি এখানে একটা কাচের কাপ নিয়েছি এক কাপ চা খাবো তো গরম পানি নিলাম কাপের ভেতরে এরপরে আমি এখান থেকে এক চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে আর একটু কম করে দিতে পারেন তবে এক চা চামচ এক কাপের জন্য একদম ঠিক তো ওই যে দিয়ে দিলাম দিয়ে ভালোভাবে কিন্তু এটা নাড়তে হবে কারণ এটা মিশতে একটু সময়ের ব্যাপার একটু সময় লাগবে এবং এটা তৈরি করে সাথে সাথে খাবেন না পাঁচ মিনিট পরে খাবেন পাঁচ মিনিটের জন্য এটা একটু ঢেকে রাখবেন পাঁচ মিনিট পর এটা খেয়ে ফেলবেন তো আমি এটার ভিতরে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটার ভিতরে আমি একটু মধু অ্যাড করে দেখাবো কারণ হচ্ছে অনেকে এটা খালি খেতে পারে না আর মধু আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো সেক্ষেত্রে আমরা মধুটা ইউজ করতে পারি চাইলে তো চায়ের চামচের আধা চামচ মধু আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তো মধুটা দিয়ে মিশিয়ে আপনারা ডাইরেক্ট খেয়ে ফেলবেন এটা তো আমি এখন মিশিয়ে নিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার টারমারিক বা হলুদের চা আর আপনারা এটা দুই টাইম খেয়ে নেবেন দুই টাইমের বেশি খাবেন না সকালে নাস্তা করার আধা ঘন্টা পরে এবং বিকেলেও সেম নাস্তা করার আধা ঘন্টা পরে ঘরে বসেই আপনারা এটা দিয়ে পেটের চর্বি কাটাতে পারবেন প্লাস আপনার অন্যান্য জায়গা যে চর্বিগুলো আছে সে চর্বিগুলো কেটে যাবে অতি দ্রুত তো এই চাটা আপনারা করে খাবেন এবং এই চা যে শুধু আমাদের শরীরের চর্বি কাটাতেই সাহায্য করে সেটা না বর্তমানে আমরা যে ভাইরাসটার সাথে মোকাবেলা করতেছি এই ভাইরাসটাকে কিন্তু রোধ করতে এই চায়ের ভূমিকা অপরিসীম আপনারা প্রতিদিন এই চা তৈরি করে খাবেন এবং ঘরের সবাইকে এই চা তৈরি করে খাওয়াবেন তো আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা আসসালামা